హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ ఫ్రీ ఎగ్జామ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ ఇండియన్ పాలిటీ సిక్స్త్ ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అది డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ రూపంలో సో అందులో భాగంగానే లాస్ట్ వీడియోలో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అలాగే ట్వంటీ త్రీ మనం డిస్కస్ చేశాం ఓకే సో ట్వంటీ త్రీతో మనకి ఇక్కడ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అనే దాన్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ త్రీతో మనకి ఇక్కడ రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అయిందనమాట సో అందులో భాగంగా ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అనేది లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే ప్లీజ్ ఆ వీడియోస్ అన్ని చూడండి చూసిన వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి ఈ బుక్ని ఇక్కడ బుక్లో వెళ్తే బుక్ చదివితే మీకు బాగా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇవాళ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటంటే రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లోనే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్సెట్రా ఓకే సో మనకి చిల్డ్రన్ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ పిల్లల్ని మనకి పనుల్లో పెట్టుకోవడం అనేది వాళ్ళని ఉద్యోగాల్లో పెట్టుకోవడం అనేది కొంత సటన్ ఏజ్ ఆ ఏజ్ ఏంటి అసలు ఎంత ఎక్కడెక్కడ ప్రొహిబిట్ చేశారు ఎలాంటి ఫ్యాక్టరీస్లో అనేది మనం ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్లో చూస్తాం ఓకే సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి రైట్ టు రిలీజియన్ అనేది మనకి ఇక్కడ రైట్ టు రిలీజియన్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో దీంట్లో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అండర్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొఫిగేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ మన యొక్క రిలీజియన్ గురించి ఇండివిజువల్గా మనం మనం ఎవరిని ఇష్టపడుతున్నాం ఎలా అని అలాగే ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి ప్రొఫిగేషన్ ఎలా చేయాలి రిలీజియన్ యొక్క మనకి కాన్షియన్స్ అంటే మనకి ఏ విధంగా మనం పూజ చేయాలి ఎలా ఒక గుడిలోకి వెళ్తే ఎట్లా ఉండాలి లేకపోతే ఒక చర్చ్లోకి వెళ్తే ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి ఎంత ఎలా ఏంటి అనేది మనకి ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉందన్నమాట ఓకే సో ఆ ఫ్రీడమ్ గురించి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ చెప్పింది ఓకే అలాగే ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రీడమ్ టు మేనేజ్ రిలీజియస్ అఫైర్స్ సో మనకి రిలీజియస్ అఫైర్స్ అంటే మనకు ఒక మక ఇన్స్టిట్యూట్స్ లాంటివి మనకి సపోజ్ చారిటీస్ లాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ పథంకి వస్తే టీటీడి గురించి అలాగే కొన్ని కొన్ని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఉంటాయి సో అలా మనకి ఒక మిషనరీస్ కానీ కొన్ని చారిటీస్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ లాగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫామ్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క రిలీజియస్ అఫైర్స్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ త్రీ ఆర్టికల్స్ని మనం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే సో మనం వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ బుక్ యొక్క పీడిఎఫ్ కానీ మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్లో మీకు డౌన్లోడ్స్లో మీకు ఈ వీడియో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది అవైలబుల్ అవుతుంది ఓకే సో అయితే ఫస్ట్గా వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అనేది చూడాలి ఫస్ట్ ఓకే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ టు రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కింద మనకి ఈ రైట్ కింద వస్తుంది అంటే థర్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ థర్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్ కింద ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అలాగే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కవర్ అవుతాయి సో దాంట్లో భాగంగానే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే పిల్లలు అనేవాళ్ళు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి ఫ్యాక్టరీలో కానీ మైన్స్ లో కానీ లేకపోతే వేరే హజార్డర్స్ అంటే చాలా డేంజరస్ అలాగే మనకి చాలా లైఫ్ తో రిస్క్ అయిన వాటిని హజార్డర్స్ అంటాం ఓకే అలాంటి హజార్డర్స్ యాక్టివిటీస్ హజార్డర్స్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ లో మీరు సపోజ్ చూసుకుంటే చాలా చాలా హైట్స్ వరకు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు అది జరిగినప్పుడు పిల్లలు కానీ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ లో ఎక్కడి నుంచి అయినా స్లిప్ అయి పడిపోవడం సో ప్రాణానికి అపాయం అనేది ఉంది సో అందుకని చెప్పి అలాంటి యాక్టివిటీస్ అలాగే రైల్వే రైల్వేస్ మనకి రైల్స్ అనేవి పట్టాలు అనేవి రైలు పట్టాలు అనేవి పరచడంలో చాలా హెవీ వెయిట్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చేసి పిల్లోడు అంత వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయరు సో అందుకని చెప్పి అలాంటి వాటి గురించి మనకి ఇక్కడ ప్రొహిబిషన్ అనేది చేస్తారనమాట పిల్లల్ని ఓకే మైన్స్ లో చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ మైన్స్ అంటే మనకి అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి మనకి బొగ్గుని లేకపోతే ఏదైనా కల
అయితే ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి పిల్లల్ని హార్మ్లెస్ అలాగే ఇన్నోషెంట్ వర్క్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయలేదు హార్మ్లెస్ ఇన్నోషెంట్ వర్క్ అనేది ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ నిర్వహించడం అనేది ఇవ్వలేదు కానీ ఈ పదం అయితే వాడాలి హార్మ్లెస్ ఇన్నోషెంట్ వర్క్ అని ఓకే సో అయితే ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పబడింది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మనకి కొన్ని చట్టాలు అనేవి వచ్చినాయి యాక్ట్స్ అనేవి వచ్చినాయి పార్లమెంట్ అనేది కొన్ని యాక్ట్స్ వేసింది ఆ యాక్ట్స్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి ఏంటయ్యా అంటే చిల్డ్రన్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ యాక్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనకి ఈ పిల్లల్ని చైల్డ్ లేబర్ గురించి ప్రొహిబిట్ చేసింది రెగ్యులేషన్ ప్రొహిబిషన్ అనేది రెగ్యులేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది మొత్తం కూడా ఈ చట్టంలో ఉందన్నమాట దీంతో పాటుగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అని చెప్పి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ మర్చెంట్ షిప్పింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓకే అలాగే ప్లాంటేషన్ లేబర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అప్రెంటిస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సిగార్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సో వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ నైన్టీన్ కంటే ముందు ఉన్నాయి యాక్ట్స్ యాక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక కంపైల్ చేసి మంచిగా అన్ని ప్రొవిజన్స్ అనేవి కూడా చైల్డ్ లేబర్కి అగనెస్ట్గా ఉండేటట్లుగా చూసి మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మనకి ఇక్కడ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొబిషన్ యాక్ట్ అండ్ ప్రొబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేది వచ్చిందనమాట ఓకే అలాగే మనకి ఈ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక సర్టైన్ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారనమాట సో ఈ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ కంటే ఎవరైతే పిల్లలు తక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకి ఏదైనా పనులు చేయించుకోవడానికి కంపెనీలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఓకే అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో మనకి సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఏం డైరెక్షన్ ఇచ్చింది అంటే ఒక చైల్డ్ లేబర్ రీహాబిలిటేషన్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది క్రియేట్ చేయమని చెప్పి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో మనం చెప్పింది అనమాట ఎందుకు ఇదంటే ఎవరైతే మనకి ఎంప్లాయర్ ఉన్నారో సారీ ఎవరైతే మనకి ఈ పిల్లల్ని ఉద్యోగం పెట్టుకుంటున్నారో ఎంప్లాయర్ అంటే మనకి ఉద్యోగం ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైతే మనకి ఆ పిల్లల్ని పనిలో పెట్టుకుంటారో ఆ పనిలో పెట్టుకునే పిల్లల్ని పెట్టుకునే ఎంప్లాయర్కి ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ వేసి ఈ ఫైన్ ఎత్తుకొచ్చి మనకి ఫండ్లో డిపాజిట్ చేపిద్దాం ఓకే ఆ ఫండ్లో డిపాజిట్ చేపించి ఆ ఫండ్ని దేనికి వాడదామంటే ఎడ్యుకే పిల్లల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అలాగే న్యూట్రిషన్లో ఆ మూడింటిని కూడా పెంచడం కోసం ఈ ఫండ్ని వాడండి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే అయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్లో మనకి ఈ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్ చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చిందనమాట ఈ చట్టం వచ్చింది ఈ చట్టం ఏం చేసిందంటే మనకి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అని చెప్పి స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అని చెప్పి మనకి రెండు కమిషన్లు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఏర్పరిచింది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అనమాట ఓకే అలాగే చిల్డ్రన్ కోర్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ స్పీడీ ట్రైల్ స్పీడీ ట్రైల్ అంటే మనకి చైల్డ్ లేబర్ గురించి కానీ లేకపోతే చైల్డ్కి సంబంధించి ఎటువంటి చిల్డ్రన్ రైట్స్ను వైలేట్ చేసినా కానీ కొన్ని ఎన్ని నేరాలు ఉన్నా కానీ చిల్డ్రన్స్కి అగనెస్ట్గా ఆ వాళ్ళని స్పీడీ ట్రయల్ కోసం ఈ చిల్డ్రన్స్ కోర్స్ కూడా టూ థౌజండ్ ఫైవ్లోనే మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అయితే ఇక్కడ చైల్డ్ కోర్స్ ఏర్పరచారు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ స్టేట్ కమిషన్స్ నేషనల్ కమిషన్ స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ రైట్స్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ రైట్స్ అనేది రెండు కమిషన్ కూడా రెండు వేల ఐదులో మనకి ఏర్పరచింది ఓకే అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మనకి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ పిల్లల్ని పిల్లల్ని డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ అంటే మనకి ఇండ్లల్లో పని చేస్తారు కదా వాళ్ళని డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ అంటారు అనమాట ఓకే ఇంట్లో మనకి అట్లు కడటానికి కానీ ఇల్లు ఉడవడానికి కానీ కాలు ఉడవడానికి కానీ ఇలా పిల్లలు పెట్టుకునే వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసేదాన్ని బ్యాన్ చేసింది దాన్ని డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ అని చెప్పి పదం వాడతాం అలాగే బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ హోటల్స్లో కానీ డాబాస్లో కానీ రెస్టారెంట్స్లో కానీ షాప్స్లో కానీ ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ రిజర్ట్స్ స్పాస్ టీ షాప్స్ అలా ఎటువంటి షాపుల్లో కూడా ఈ పిల్లలు అనే వాళ్ళని వర్క్గా చేయకూడదు
అంటే డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ లో కానీ హోల్డర్స్ దావాస్ లో ఎక్కడ కూడా మనకి ఈ పిల్లలు అనే వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్పిందనమాట అదేవిధంగా ఎవరైతే పిల్లల్ని ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని కానీ ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే అంటే పిల్లల్ని పెట్టుకుంటే పనిలో సో వాళ్ళకి వాళ్ళు లీగల్ గా ప్రాసిక్యూషన్కి అంటే మనకి ప్రాసిక్యూషన్ అంటే ప్రతి కోర్టులో పెట్టి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి పీనల్ యాక్షన్ అంటే పనిష్మెంట్ అనేది కన్ఫామ్ గా ఉండిద్ది అని చెప్పి మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఆర్డర్ బుక్ చేసింది అనమాట ఓకే అయితే మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం చైల్డ్ లేబర్ ప్రొబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని సో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో దీన్ని కొంచెం అమెండ్మెంట్ చేసి దాంట్లో కొంచెం చేంజ్ చేసి దాని యొక్క పేరుని ఏం మార్చారంటే చైల్డ్ అండ్ అడోలసెంట్ లేబర్ ప్రొబిషన్ చైల్డ్ అండ్ అడోలసెంట్ లేబర్ ప్రొబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కంపల్సరీగా ఎక్కడైనా కానీ మనకి చైల్డ్ లేబర్ నుంచి క్వశ్చన్ అడగాలంటే దానికి సంబంధించి చట్టం ఏదైనా అడగాలనుకుంటే సో మనకి ఏ సంవత్సరంలో ఈ యాక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి అడగచ్చు అనమాట సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ అండ్ అడోస అడోలసెంట్ లేబర్ రెగ్యులే ప్రొబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ దీన్ని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో పేరు మార్చి ఇలా పెట్టారు అనమాట ఓకే సో ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి చైల్డ్ లేబర్ ని ప్రొబిట్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి రైట్ టు రిలీజియన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ మనకి మనకి మతపరమైన ఫ్రీడమ్ అనేది ఒక రైట్ ఉందన్నమాట ఆ రైట్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ మొత్తం ఫోర్ రైట్ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ అనేది రైట్ టు రిలీజియన్ గురించి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడతాయి అనమాట సో దీంట్లో ఇవాళ మనం ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్ అనేది రెండు కూడా మాట్లాడుకుంటాం ఓకే సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చెప్పింది అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చెప్పింది అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి ఎవ్రీ పర్సన్ కూడా మనకి ఈక్వల్ గా ఎంటైటిల్ ఓకే దేనికి అవసరం అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ ఓకే కాన్షియన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే కాన్షియన్స్ రైట్ టు ఫ్రీలీ ప్రొఫెస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాపగేట్ రిలీజియన్ అంటే మనకి మతాన్ని ఇలా ఫ్రీలీ ప్రొఫెస్ చేయడం కానీ కాన్సైజ్ చేసుకోవడం కానీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కానీ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక రైట్స్ అనేవి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి ఇండివిజువల్ కి సంబంధించి మతపరమైన స్వేచ్ఛ అనేది ఏ ఆర్టికల్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కనిపించింది ఓకే అయితే వీటి యొక్క అసలు ఇంప్లికేషన్స్ అంటే మనకి అసలు ఏంటి ఇవి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్ అంటే ఏంటి మనకి కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అదే వర్డ్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ కాన్షియస్ అంటే మనకి ఒక కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండి మనం ఎలా అనేది చూడాలి ఓకే ఒక ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తి ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి భగవంతునితో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అతను ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఎలా డిజైర్ అయితే ఆ విధంగా సపోజ్ మనం గుడిలోకి వెళ్ళాం గుడిలోకి వెళ్తే అక్కడ మనం టెక్ కొట్టవచ్చు అభిషేకం చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే ఏం లేకుండా ఊరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని రావచ్చు అది నీ ఇష్టం నువ్వు ఏ విధంగా అయినా చేసుకోవచ్చు అలాగే చర్చ్లోకి వెళ్ళా కానీ మసీద్లోకి వెళ్ళా కానీ నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా భగవంతుడితో ఒక ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్తో మనం భగవంతుడికి నీకు మధ్య ఒక రిలేషన్ అనేది ఎలా అయినా ఉంచుకోవచ్చు నీ ఇష్టంగా ఉండొచ్చు దాన్నే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్ అంటారు ఓకే కాన్షియస్ అంటే అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రైట్ టు ప్రొఫెస్ ప్రొఫెస్ అంటే మనం వ్యక్తపరచుకోవటం నేను ఈ రిలీజియన్ని ఈ మతాన్ని నేను హిందూ మతాన్ని దాని యొక్క బిలీఫ్స్ ని ఫెయిత్ ని నేను దీని దాన్ని నమ్ముతున్నాను అని చెప్పి నువ్వు డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓపెన్ గా ఫ్రీగా ఓకే దాన్ని రైట్ టు ప్రొఫెస్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రైట్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అంటే మనకి ఒకసారి నువ్వు ఒక మతాన్ని పాటిస్తున్నా అని చెప్పి బిలీఫ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ వర్షిప్స్ ఆ దేవుడికి సంబంధించిన పూజలు పురస్కారాలు లేకపోతే రిచువల్స్ ఎలా అయితే మనకి హోమాన్ చేయటం అలాంటివి ఏది సాంప్రదాయ పరంగా వస్తున్నాయో సెరమోనీస్ ఉత్సవాలు లేకపోతే ఎగ్జిబిషన్స్ ఆ బిలీఫ్స్ ని ఐడియాస్ ని నువ్వు చేయొచ్చు ఓకే ఆ మతానికి సంబంధించిన ఎటువంటి పూజలు పురస్కారాలు కానీ ఏవైనా కానీ నువ్వు ఫ్రీగా చేయొచ్చు సో దానికి నీకు రైట్ అనేది ఉంది సో దీన్ని రైట్ టు ప్రాక్టీస్ అంట ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట రిలీజియన్ దానిక
ఇక్కడ చిరంజీవ స్వాములు అని స్వాములు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు హిందూ మతం వస్తారు అక్కడ అలాగే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ లో మనకి కొన్ని సభలు అనేవి జరుగుతాయి అనమాట ఇస్లాం కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాంటివి ఏంటి అంటే ఇక వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని వ్యాప్తి చెందటం కోసం డిసెమినేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ వ్యాప్తి ఫ్రెండ్స్ ఆ మతాన్ని వ్యాప్తి చేసడం కోసం దాని ట్రాన్స్లేషన్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి పెంచడం ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వా రిలీజియన్ మతాన్ని గురించి ఎక్కువగా తెలియపరచడాన్ని మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డెస్టినేషన్ అనేది ఒక మత యొక్క బిలీఫ్స్ని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాలని వాళ్ళ యొక్క టినెట్స్ అంటే సిద్ధాంతాన్ని ఒక రిలీజియన్ని మనం వ్యక్తపరచుకొని దాన్ని డెస్టినేషన్ వ్యాప్ చెందించుకోవడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ రైట్ అనేది ఉందనమాట ఓకే అయితే ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ రైట్ అనేది మనకి ఎక్కడ కూడా మనకి ఒక వ్యక్తిని వేరే మతంలోకి తన యొక్క మతంలోకి లాక్కునే హక్కు మాత్రం మనకి లేదు జస్ట్ నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆ సిద్ధాంతాలు ఏంటి మాకు ఈ మతంలోకి సంబంధించి ఈ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి మనది కరెక్ట్ మాదే కరెక్ట్ మతం అని చెప్పి నువ్వు అతని కన్విన్స్ చేసుకొని కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి విషయంగా కూడా ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ అనేవి చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనకి ఏదైనా కానీ ఫోర్సిబుల్ గా సో నువ్వు మా మతంలో మాత్రమే నేను ఇది చేస్తాము లేకపోతే అగెనెస్ట్ గా నీకు అగెనెస్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం అని చెప్పి లేకపోతే నిన్ను కష్టపెడతాం అని చెప్పి అలాంటి ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ అనేవి నీ రైట్ అనే దాని గురించి ఏది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అనే దానికి మనకి ఇంపించ్ అంటే హద్దు మీరు ప్రవర్తించడం అనమాట సో ఇంపించ్ అంటే దానికి హద్దు మీరు పోతుంది ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్ అంటే దానికి ఉల్లంఘన అనేది జరిగింది అనమాట ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ కి ఓకే ఎందుకంటే మనకి ఎటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి భగవంతుడిని కానీ ఏ ఎలా అనేది మనకి ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఒక హక్ అనేది ఉందనమాట సో హక్కుకి అగెనెస్ట్ గా అయిపోతుంది ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్ సో ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ మనకి ఎక్కడ కూడా ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ కి పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వలేదు ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఏమంటూ ఉందంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకి ఇక్కడ దాని యొక్క రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ తో పాటుగా మనకి రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అంటే రిచువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా మనకి క్లియర్ గా మొత్తం కూడా ప్రొటెక్షన్ అనేది రైట్స్ అనేవి పొందు వస్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఓకే సో అయితే ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఎవరెవరికి అలాగే సిటిజన్స్ కైనా కాదు సిటిజన్స్ తో పాటు నాన్ సిటిజన్స్ కూడా నాన్ సిటిజన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకి ఫారెన్ నుంచి కొంతమంది హిందూ కానీ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కానీ ఇస్లాం కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే వేరే వేరే మతాలకు సంబంధించి కానీ వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ మనకి ప్రచారం అనేది చేస్తారు సో ఈ రైట్ అనేది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో నాన్ సిటిజన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాగలుగుతున్నారు లేకపోతే రాలేదనమాట ఓకే అయితే ఈ రైట్స్ అన్ని కూడా మనకి కొన్ని మనకి కొన్ని అడ్డంకులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ రైట్స్ కూడా ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే మీ మతపరమైన సంబంధమైన ప్రాక్టీసెస్ లేకపోతే వాటి యొక్క బిలీఫ్స్ అనేవి పబ్లిక్ ఆర్డర్ కి ఉల్లంఘన అవుతున్నాయో ఓకే పబ్లిక్ ఆర్డర్ కి అగెనెస్ట్ గా అవుతున్నాయో లేకపోతే మొరాలిటీకి హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వేరే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొవిజన్స్ కానీ మనకి అగెనెస్ట్ గా అయితే అప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉన్న స్వేచ్ఛలన్నీ కూడా మీ తొలగించబడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మీరు చూస్తున్నారు ఓకే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉన్న వాటికి అన్నిటి కూడా పబ్లిక్ ఆర్డర్ మొరాలిటీ హెల్త్ అలాగే వేరే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ అగెనెస్ట్ గా ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్పించడానికి కూడా పోతాయి మన దగ్గర నుంచి అయితే అయితే మనకి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఒక పర్మిషన్ అనేది ఉందనమాట ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో సంబంధించిన ఈ ఫ్రీడమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్రీడమ్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే మనకి వాటిని ఎలా మనం ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి రెగ్యులేషన్స్ అనేవి కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనేవి కట్టవచ్చు అనమాట అలాగే రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు కొన్ని ఫ్రీడమ్స్ ని ఆపేయచ్చు ఎప్పుడు ఎప్పుడంటే ఈ ఎకనామిక్ ఫినాన్షియల్ పొలిటికల్ లేకపోతే మనకి సెక్యులర్ యాక్టివిటీ కి సంబంధించి రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అన్నిటిని కూడా మనకి చెప్ప అంటే ఒక మతపరమైన ఎకనామికల్ గా ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారో అటువంటి టైంలో అలాగే ఫినాన్షియల్ టైంలో మతంలాన్ని పొలిటికల్ పొలిటికల్ అంటే మనకి రాజకీయం చేయడానికి మతాన్ని వాడుకున్నప్పుడు లేకపోతే మన సెక్యులర్ గా మనకి ఇండియా అనేది సెక్యులర్ స్టేట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం సో ఆ సెక్యులర్ స్టేట్ లో
అలాగే మనకి ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ అలాగే రిఫార్మ్స్ అనేవి లేకపోతే ఓపెన్ హిందూ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఓపెన్ హిందూ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనకి అక్కడ ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో గోర్ పిల్ల ప్రజలందరికి కూడా మనకి ఇక్కడ అన్ని సెక్షన్ వాళ్ళకి కూడా వెల్ఫేర్ అలాగే రిఫార్మ్స్ అనేవి మనకి పొంది పొందుపరచడానికి స్టేట్ అనేది పర్మిషన్ అనమాట ఓకే వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ అనేది రిఫార్మ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ప్రీవియస్ లో చూసుకుంటే బ్రిటిష్ టైంలో మనకి సతీ సహగమన అనేది ఉండేదనమాట సో దాన్ని మనకి సొసైటీలో దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి దానివల్ల వెల్ఫేర్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి దానిలో కొన్ని రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు సో సతీ సహగమనాన్ని మానేశారు అంటే మన రిచువల్స్ వాటిలో కూడా ఏదైనా కానీ మనకి సోషల్ వెల్ఫేర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రిఫార్మ్స్ అనేవి చేయొచ్చు అనమాట ఓకే అలాగే మనకి ఇక్కడ క్రిపాన్స్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో క్రిపాన్స్ అనేది అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటారు సిక్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నడుం దగ్గర కొన్ని కత్తి లాంటిది ఒకటి పెట్టుకుంటారు అనమాట కొంతమంది పెద్ద పెద్ద కత్తులు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది చిన్న కత్తులు కూడా పెట్టుకుంటారు సో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా వ్యక్తి మనకి కత్తి తీసుకొని మొత్తం ఒక ఫ్రీగా ఎవరు కూడా తిరగలేరు ఓకే ఆ కత్తులు కూడా షార్ప్ గానే ఉంటాయి యూజ్ అయ్యేది ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఎవరైతే క్రిపాన్స్ అంటే మనకి ఒక తలగొడ్డ లాగా పగడీలా అంటాను అనమాట ఆ పగడీ లాగా ఎవరైతే వియర్ చేస్తారు వాడిని ఎవరైతే వేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ సిక్రెట్ నాలుగు క్యారీ చేయడానికి పర్మిషన్ అనేది ఉందన్నమాట కత్తులు క్రిపాన్స్ అంటే కత్తిని క్యారీ చేయొచ్చు ఓకే దీంట్లో అలాగే హిందూస్ అంటే ఇక్కడ మనకి హిందూస్ లోనే అందరిని సిక్స్ ని జైన్స్ ని బుద్ధిస్ట్ ని కూడా కలిపి చెప్తాం అనమాట ఈ హిందూస్ లోనే కలిపి చెప్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంప్లీట్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు మనకి ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఇండివిజువల్ కి రిలీజియన్ సంబంధించి ఎటువంటి రైట్స్ ఉంటాయో చూసాం సో ఇక్కడ మనకి రిలీజియస్ డినామినేషన్ అసలు ఈ రిలీజియన్ డినామినేషన్ అంటే ఒక తెగ ఒక తెగకి సంబంధించి లేకపోతే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఒక సంఘం లాగా ఉండే ఒక సెక్షన్ కి ఏమేమి రైట్స్ ఉంటాయి అనేది మనకి ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది చెప్తాం అనమాట ఓకే సో ఎవరైనా కానీ ఒక ఒక గ్రూప్ లాగా ఉంటే వాళ్ళు ఆ గ్రూప్ కి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఒక రైట్ అనేది ఒక గ్రూప్ కి అనేది మనకి ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది పొందుపరిచింది అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఆ రిలీజియస్ సంబంధించిన చారిటబుల్ కానీ రిలీజియస్ సంబంధించి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆ రిలీజియన్ సంబంధించి కొన్ని ఆ రిలీజియన్ సంబంధించి ఆ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ అంటే మనకి ఆ మా మతాన్ని ఎలా మనం ఇక్కడ పెంపొందించాలి లేకపోతే ఆ ఫంక్షన్స్ ఎలా చేయాలి ఆ ఉత్సవాలు ఎలా చేయాలి వీటన్నిటిని కూడా వాటి యొక్క ఓన్ ఎఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వాటన్నిటిని కూడా మేనేజ్ చేసుకునే హక్కు అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఆ డినామినేషన్స్ కి కల్పిస్తుంది అలాగే ఆ మతానికి సంబంధించి మనకి మూవబుల్ కానీ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే మనకి ఆస్తి తిరాస్తులు కొన్ని ఏమో మూవబుల్ అంటే మనకి క్యాష్ రూపంలో కానీ బంగారం రూపంలో కానీ లేకపోతే ఇమూవబుల్ అంటే ల్యాండ్స్ రూపంలో కానీ ఓన్ అండ్ అక్వైర్ అంటే మనకి సొంతం చేసుకోవచ్చు కొనుక్కోవచ్చు ఓకే ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు చాలా బాగా చూసుకుంటారు మనకి దేవుడు మాన్యాలు అని చెప్పి భూమికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క గుడికి కూడా పూర్వం గుడులు ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఆ గుడి మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు భూమిని దానం చేసి దాని మీద వచ్చే డబ్బుతో ఆ టెంపుల్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్కడ కూడా లోటు లేకుండా ఉండాలని చెప్పి ఈ మూవీ ప్రాపర్టీస్ కొంతమంది దానం చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ఆ టెంపుల్ ట్రస్ట్ లో ఆ భూమిని కూడా కొనేవాళ్ళు అనమాట ఓకే ఆ రైట్ కూడా మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది మనకి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి కల్పించింది అలాగే అలా అలా తీసుకొచ్చిన ప్రాపర్టీని అడ్మినిస్టర్ అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఎటువంటి విధంగా చట్టపరంగా మనకి ఆ చట్టం అనేది ఎలా సో ఆ ప్రాపర్టీ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి క్యాష్ ఉంది ఆ క్యాష్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు అది చట్టపరంగా ఉండాలి లేకపోతే ఆ చట్టపరంగా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఉంది అనుకున్నా ల్యాండ్ ని లీజ్ కియొచ్చు కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఫైవ్ ఇయర్స్ కి లీజ్ కియొచ్చు చట్ట ప్రకారం అది ఎలా చేయాలో అలా చేయొచ్చు అనమాట సో
సో మనకి ఇక్కడ కలెక్టివ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ని ఓకే వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనం ఏవైతే మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నామో ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా అదే రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది చెప్తుంది అనమాట సపోజ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ కానీ మొరాలిటీ కానీ హెల్త్ కానీ లేకపోతే అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఏదైతే ఎక్కడైతే అగనెస్ట్ గా ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తాయో అప్పుడు ఇవి కూడా మనకి సబ్ లిమిటెడ్ గా మనకి అక్కడ ఆ ఉన్న ఫ్రీడమ్స్ అన్ని కూడా పోతాయి మన దగ్గర నుంచి అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట అయితే సుప్రీంకోర్టు అనేది అసలు ఈ రిలీజియస్ డినామినేషన్ అని చెప్పి ఎప్పుడు అంటాం సో ప్రతి ఒక్కరు నలుగురు కలిసి మనం చెప్పి ఇది ఒక గ్రూప్ ఉంది అని చెప్పి రిలీజియస్ డినామినేషన్ అని చెప్పలేం ఫ్రెండ్స్ రిలీజియస్ డినామినేషన్ అంటే ఎప్పుడు చెప్తామంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఇండివిజువల్స్ యొక్క కలెక్షన్ అనేది ఉన్నది అంటే మనకి వ్యక్తులు అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనమాట అలాగే ఆ ఉన్న వ్యక్తులు అందరు కూడా వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్ అంటే మతపరమైన దానికి స్పిరిచువల్ గా మనకి వాళ్ళందరూ కూడా బిలీఫ్స్ అనేవి సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ అనేవి ఒకే రకంగా ఉండాలి వాళ్ళ సూత్రాలు అనేవి వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు అనేవి డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనకి ఒక రకంగా ఉండాలి సేమ్ గా ఉండాలి ఓకే అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కామన్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫామ్ అయి ఉండాలి అలాగే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక డిస్టింక్టివ్ నేమ్ అంటే ఒక ఖచ్చితమైన ఒక పేరు అనేది పెట్టుకుని ఉండాలి ఆ ఆర్గనైజేషన్ కి అప్పుడు మనం ఇక్కడ రిలీజియస్ డినామినేషన్ అని చెప్పి మనం ఒప్పుకుంటాం దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు అనేది ఈ రామకృష్ణ మిషన్ ని అలాగే ఆనంద్ మర్గ అనే వాటిని రిలీజియస్ డినామినేషన్ గా చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ హిందూ రిలీజియన్ సంబంధించి అరబిందో సొసైటీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది రిలీజియస్ డినామినేషన్ కాదు అరబిందో సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ పాండిచ్చేరిలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సో దాన్ని రిలీజియస్ సంబంధించిన మతపరమైన డినామినేషన్ కాదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అనేది మనకి చెప్పింది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ దీంతో ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఆర్టికల్ ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ని డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్